எல்லாருக்கும் வணக்கங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி என்ன வீடியோ நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீக்கெண்டில் சண்டேயில் நான்வெஜ் லன்ச் ரொட்டின் தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்கி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டுக்காரங்க அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு இங்கே சானன் டவுனில் ஆலமோ ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ரைவில் இருக்குது அங்கே வந்து மீட்டெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் ஸோ அங்கே போய்ட்டு மீட் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க காலையில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோ எடுக்கிற ஐடியா இல்லை ஆனால் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பிரியாணி ரெசிபி கேட்டிருந்தீங்களே அதனால தான் சரி ஓகே பிரியாணி தானே நம்ம இன்றைக்கி போகிற வீடியோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வாங்கிட்டு வர அந்த கேப்பில் வந்துட்டு நான் அந்த கத்திரிக்காய் கொச்சு பண்ணுறதுக்கு அந்த இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பண்ணுறதுக்கு இங்கிட்டு வந்து பிரியாணி மசாலா அரைக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காவை நல்லா வறுத்து அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அது நல்லா ஆறட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டேன் இந்த பிரியாணி ரெசிபி இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணதில்லை வீடியோவில் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோவில் பண்ணுறேன் இதோட அளவுகள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ மசாலா அரைக்கணும் என்ன எவ்வளோ கிராமில் போட்டு அரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்தந்த இடத்துல வச்சுட்டேன் இங்கிட்டு கத்திரிக்காய் கொச்சுக்கு வந்து நல்லெண்ணெயில் நல்லா வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் வீட்டில் இல்லை ஸோ அவர் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து அப்போ தான் கடையில் வந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க அவர் வாங்கிட்டு வந்ததுமே அதை நல்லா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அந்த இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கத்திரிக்காய் தக்காளி போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கத்திரிக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் த கத்திரிக்காய் வந்து அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா ரொம்ப மசிஞ்சு வராமல் அந்த எண்ணெயிலே வதக்குனாலும் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இங்கிட்டு வந்து மட்டன் வேக வைக்கிறதுக்கு மட்டனை நல்லா மஞ்சள் பொடி போட்டு க்ளீன் பண்ணி தனியாக ஒரு குக்கரில் போட்டுட்டு அதுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சரி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு பேரும் நல்லா விளையாடுவாங்க அதே நேரம் நல்லா சண்டை போடவும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க பட் வேறு வழி இருக்காதா யாருக்கு விளையாடலைன்னா வேறு வழியே இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் நல்லா சேர்ந்தும் விளையாடுவாங்க ஸோ அவங்க ஒரு சைடு சண்டை போட்டே விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க மட்டனை நல்லா க்ளீன் பண் க்ளீன் பண்ணிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டாலே அதுக்கப்புறம் அது தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் அப்புறம் நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அது மட்டன் முங்குற அளவுக்கு நான் ஊற்றிக்கிட்டேன் ஊற்றிட்டு அதை நல்லா ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் விசில் போட்டு ரொம்ப வேக விசில் விடக்கூடாது நான் வந்து ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிட்டேன் பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூணு மூணு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் அந்த கத்திரிக்காய் கொச்சுக்கு வந்து வெங்காயம் அந்த கத்திரிக்காய் போட்டோம் பார்த்திங்களா அது நல்லா எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அது வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டு அதையும் அந்த கத்திரிக்காவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் தக்காளி வந்து லைட்டாக மசிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கிட்டேன் இங்கிட்டு பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஒரு அடிக்கணமான பெரிய பாத்திரம் எடுத்துட்டேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து கடலெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிட்டேன் எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதில் வந்து பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அதாவது ஏலக்காய் கிராம்பு ரெண்டு ரெண்டு கிராம் எடுத்துருக்குறேன் அதோட டபுளாக இருக்கணும் பட்டை வந்து நாலு கிராம் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதை வந்து நல்லா அந்த எண்ணெய் நெய்யோடு வதக்கி வதக்கிக்கிட்டேன் நல்லா காலையில் எந்திரிச்சதே ரொம்ப லேட்டுங்களா டைம் மாறிச்சு யூஎஸில் வந்து டைம் மாறிச்சு அன்றைக்கி அதனால் ரொம்ப லேட்டாக தான் எந்திரிச்சேன் ஸ்ட்ரைட்டாக லன்ச்சுக்கே எந்திரிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சோ அதனால தான் நான்வெஜ்ஜு ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்ணு போல் இருந்தது அதனால் காலையில் டீ மட்டும் தான் குடிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஏ ஏற்க வீட்டில் இருந்த சப்ஸ்கிரைபராக அவங்க வந்துட்டு தோசை சூட்டு தர அப்படின்னாங்க ஸோ நான் சமையல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அங்கேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு அங்கே தோசை வாங்கிட்டு வந்தாங்க நான் சைட் பை சைடாக தோசை அப்படியே சமையல் பண்ணிகிட்டே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் இங்கிட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டதுக்கப்புறம் பிரியாணிக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மூணு பெரிய வெங்காயத்தையும் போட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் பாதியிலே வதக்கி விடக்கூடாது எப்போயுமே பிரியாணிக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் பிரியாணி
அவங்க வந்து மாங்காய் தொக்கு பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பொண்ணு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறாங்களா அதனால் மாங்காய் தொக்கு பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாங்காய் தொக்கு கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இது கேப்சிகம் கறி இருந்தது முந்தல் நாள் உள்ளது அது அந்த அது வந்து ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு டின்னர் கூப்பிட்டுருந்தாங்க முந்தல் நாள் ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது அந்த கறி கொஞ்சம் கொடுத்து விட்டாங்களா அது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் அதையும் எடுத்து அந்த தோசைக்கு வச்சு சாப்பிட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது அன்னைக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பசங்கள் மட்டும்தான் சாப்பிட்டாங்க நான் அவங்க வந்துட்டு அவக்கடோ பிரெட்டெல்லாம் சாப்பிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இவங்க ஃப்ரெண்டு ஆப்போசிட் வீட்டில் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து தோசை விட்டு கொடுத்தாங்க நானே எங்கள் வீட்டுக்காரங்களும் தோசை சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்புறம் இந்த பிரியாணி மசாலாவுக்கு வந்து மசாலா வந்து வறுத்து வச்சுருந்தேன் சொல்லையா சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து ஆறுனதும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா வந்து ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் அந்த பொடியை இது வந்து கெட்டே போகாது நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர் வெளியவே வச்சாலுமே ஒரு மூணு மாதத்துக்கு கெட்டு போகாது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவராக அதனால் நான் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ராவே அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து இங்கே கத்திரிக்காய் கொச்சி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரையும் அதில் வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவு புளியை வந்து இந்த மாதிரி கட்டியாக தண்ணி ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி புழிஞ்சு கரைச்சி வச்சு அதை ஊற்றிக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து ரைஸ் வந்து ஒரு கிலோ ரைஸ் ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கிலோ ரைஸ் ரைஸ் அணியாரமே கழுவிட்டு ஊற வச்சுட்டேன் வெங்காயம் வதங்கினதுமே நம்ம வந்து ரைஸ் வந்து கரெக்டாக ஊற வச்சோம் அப்படின்னா அது கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி மல்லிப்பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லியும் புதினாவும் இந்த வெங்காயம் வதங்கின ஸ்டேஜில் வந்து போட்டு போட்டுறணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது எல்லாமே போட்டோம்னா தக்காளி போடுறதுக்கு முன்னாடியே போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா காரம் போடலாம் ஏன்னா மிளகா பொடி காரம் நல்லா இருக்காது ஸோ பச்சை மிளகா காரம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு எட்டு பச்சை மிளகாய் ஏன்னா ஒரு கே ஒன் கேஜி மட்டன் பிரியாணிங்கிறதுனால நான் ஒரு எட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டேன் இங்கிட்டு வந்து மட்டன் வேக வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்களா அது விசெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அந்த கறி தனியாக தனி தனியாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்துட்டு இங்கிட்டு சைட் பை சைடாக காஃபி கொஞ்சம் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தோம் இங்கே பக்கத்தில் அவங்க எடுத்து வீட்டு ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அவங்க வந்துட்டு என் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க கொஞ்சம் நேரம் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க கூட எப்படி சிரிச்சுட்டே வேலை பேசி சிரிச்சுட்டே வந்து எங்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மட்டன் மட்டும் எடுத்து தனியாக அந்த வெங்காயம் வதங்கினது பார்த்திங்களா அதோடு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கிட்ட கத்திரிக்காய் கொச்சுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறம் இது வெள்ளை எள்ளு இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு அது நல்லா பொறு நல்லா வறுக்கணும் வறுத்ததுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரைக்கிறதுக்கு எடுத்து ஆற வச்சுக்கிட்டேன் இங்கிட்ட அந்த மட்டன் போட்டு மசாலாவோட வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை எடுத்து கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து அந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா கீழே அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அது கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுட்டேன் இங்கிட்ட வந்து சிக்கன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆந்திரா ஸ்டைல் சிக்கன் இது வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரங்க தான் எங்கேயோ பார்த்து எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிக்கிச்சு இது நீ நான் சொல்ல சொல்ல பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்ல சொல்ல நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இது நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க சொல்ல சொல்ல பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு சிக்கன் ஒரு ஒரு கிலோ சிக்கன் இருக்கும் ஸோ சிக்கன் போட்டு நல்லா உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கிட்டோம் மூடி வச்சுட்டோம் ஒரு இருபது நிமிஷம் டைமர் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக வச்சுட்டோம் இங்கிட்ட வந்து அந்த கத்திரிக்காவுக்கு வறுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா வேர்க்கடலையும் வெள்ளை எள்ளும் அதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி அந்த கத்திரிக்காவோட கொஞ்சம் நல்லா புளி தண்ணி ஊற்றி எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றி நல்லா அது கொதிச்சு வர ஸ்டேஜில் இதை வந்து லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் கட்டியாகிற ஸ்டேஜ் வர திரும்ப கொதிக்க விட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரியாணியில பாத்தீங்கன்னா தக்காளி போட்டு அது நல்லா மசிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மூணு டீஸ்பூன் தயிர் கெட்டி தயிர் போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த மட்டனோட நல்லா கிரேவியோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாதி லெமன் எடுத்து அதோடய ஜூஸை சேர்த்து திர
இந்த லெமன் ஊற்றிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஊற வச்சோம் இல்லையா பாஸ்மதி ரைஸ் அது ஒரு ஒரு கிலோ ரைஸு அதை நல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு அந்த ரைஸை வந்து பிரியாணி அந்த மசாலாவோடு சேர்த்துக்கிட்டேன் இது கப்பில் அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ ரைஸ் வந்து மூணே கால் கப் இருந்தது ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி அளவு படி நான் வந்து அஞ்சு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு உப்பு டே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா உப்பு கரிக்கணும் உப்பு வந்து சா கரெக்டாக இருக்கக்கூடாது உப்பு கொஞ்சம் கரிக்கணும் அப்படின்னா தான் வெந்து வரும்போது பிரியாணிக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போலாம் போட்டதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நெய்யை வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி ஊற்றிட்டு நான் அந்த பாத்திரத்தை மூடி வச்சுட்டேன் மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டேன் அது அரிசியெல்லாம் கொஞ்சம் பாதி அளவு வெந்து கட்டியாக வரணும் அந்த அளவு அந்த அளவு வர வரைக்கும் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கணும் இங்கே சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு அதை எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுட்டேன் அந்த குண்டூர் சிக்கனுக்கு வந்துட்டு ஆந்திரா ஸ்டைல் வந்து மசாலா அரைக்கணும் ஸோ அதை வந்து அரைக்கிறதுக்காக வறுத்து அரைக்கணும் ஸோ வறுக்க வேண்டிய பொருட்கள்லாம் பேனில் போட்டுக்கிட்டேன் இதோட அளவுகள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஹரி வந்து ஒரு பேப்பரில் ட்ராயிங் வரைஞ்சு மெசேஜ் பண்ணி உனக்கு ஒரு மெசேஜ் எழுதியிருக்கிறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளாசெட்டில் அதை ஒழிச்சு வச்சுட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவன் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண அவனே மேக் பண்ணுறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறான் அவன் பண்ணுறதே பார்த்துட்டு ஆதிரனும் உள்ளே ஒரு பேப்பரை வச்சுட்டு அம்மா ஓப்பன் பண்ணுன்னு சொன்னான் அவனை எதுவும் அவனுக்கு தெரிஞ்சதை ட்ரா பண்ணி வச்சுட்டு பாருமா பாருமான்னு சொல்லி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் ஸோ ஹரி என்னென்ன பண்ணுறனோ அப்படியே பண்ணுவான் ஆதிரன் அதை பார்த்து பண்ணிவிட்டு நம்மக்கிட்டே அதே மாதிரி சொல்லுவான் இங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா குண்டூர் சிக்கனுக்கு எல்லா பொருளையும் போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வறுத்துக்கிட்டு இருந்தார் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க நான் அந்த சைடு பிரியாணிக்கு அது கொஞ்சம் அரிசியெல்லாம் பாதியெல்லாம் வெந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பித்தது அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை கம்ப்ளீட்டாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு மேலே ஒரு துணி போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாத்திரத்தோட மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடணும் ஸோ அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது அடுப்பானால் கம்ப்ளீட்டாக லோ ஃப்ளேமில் இருக்கணும் ஆஃப் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்கணும் வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நான் டைமர் வச்சு நல்லா அது காற்று வெளியே போகாத மாதிரி நான் மூடி வச்சுட்டேன் பார்த்திங்கன்னா சைட் பை சைடாக கத்திரிக்காய் குத்தும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த சாப்பிட்ற கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு ஸோ அதை எடுத்து ஓரமாக எடுத்து மூடி வச்சுட்டேன் இறக்கிட்டு அப்புறம் வந்து அந்த குண்டூர் சிக்கனுக்கு வறுத்து வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்களா அது அதை வந்து நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் இந்த குண்டூர் சிக்கனுக்கு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை அந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் அதுக்கு அது கொஞ்சம் ஓ ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை அந்த மாதிரி கண்ணாடி ஆனதும் அதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு அதை மிக் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் அதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி காரத்துக்கு கொஞ்சம் ரெட் சில்லி ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பொடி கலருக்காக ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி ஸோ அந்த குண்டூர் சிக்கன் நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்கும் அதனால் ரெட் ஃபுட் கலர் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சே நம்ம இஷ்டம் தான் சேர்க்குறது சேர்க்காதனால அது பார்க்குறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே சொல்லிட்டு தான் நான் ரெட் ஃபுட் கலர் சேர்த்துட்டேன் இங்கிட்ட வந்து டுவெண்ட் பிரியாணி வச்சு அந்த தம் போட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு ஸோ அதை வந்து தனியாக அப்புறம் எடுத்து வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி சூப்பராக நல்லா வெந்து உதிரி உதிரியாக கொலையாமல் சூப்பராக கீழே அடி பிடிக்காமல் வந்திருந்தது அது அது உடனே என்ன பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி ஓரமாக கரண்டி வச்சுட்டு ரொம்ப கிளறாமல் லைட்டாக அந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கணும் இல்லைனா அந்த நம்ம சூடாக வச்சுருப்போம் இல்லையா அதனால் கீழே உள்ளதெல்லாம் இன்னும் ரொம்ப சூடாகி கொலைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி போட்டுக்கணும் இங்கிட்டு வந்து இந்த குண்டூர் சிக்கன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு சிக்கன் வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த சிக்கனை போட்டு அது கொஞ்சமாக ட்ரையாக ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் இருக்க லைட்டாக அந்த சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டேன் முட்டை அவிய வச்சுருந்தோம் அதுவும் அவிஞ்சிருச்சு ஸோ அதையும் எடுத்து தனியாக உரிச்சாச்சு என்ன பண்ற 
அப்புறம் அந்த குண்டு சிக்கனுக்கு சிக்கன் அந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா வெந்ததுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் வந்து அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பொடி வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் மூடி வச்சுட்டேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு லைட்டாக தண்ணி மட்டும் ஊ நல்லா ஹாட் வாட்டர் தண்ணி அதை ஊற்றிட்டு இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அந்த வறுத்தரைச்ச மசாலா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு இறக்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனலாக அந்த சிக்கன் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காரசாரமாக சாப்பிடுவோம் பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்பைஸி வந்து மீடியம் லெவலில் சாப்பிட்றவங்க வந்து இந்த ஒரு ஸ்பைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பைஸ் லெவல் கம்மியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா பிடிக்கும் ஸோ அது ரெடியானதும் தனியாக அதையும் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதனால் லன்ச் வந்து சூப்பராக பண்ணி முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் காலையில் எழுந்திரிச்சதே லேட்டு தானே அதனால் லன்ச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக மூணு மணி ஆயிடுச்சு அதனால் வே வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் திடீர்னு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போகலாமா நாங்கள் நான் ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருந்ததுனால கூட்டு போகவே இல்லையா அதனால் இந்த வாரம் வந்துட்டு அதுவும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஸ்வீட் சாப்பிட்ணு போல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு முடித்ததும் நாங்கள் வந்து பக்கத்தில் தான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீட்டில் இருந்து அங்கே போயிட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அங்கே வந்து கிளம்பிட்டோம் போகிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அங்கேயே வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் அதில் என்னோட ஃபேவரேட் பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட்டு தான் சாக்லேட் ஐ அதாவது ஸ்விஸ் சாக்லேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஐஸ்கிரீம் போட்டு அது மேலே வந்து கொஞ்சம் ஓரியோ பிஸ்கட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரௌனி கொஞ்சம் சாக்லேட் சிரப் இதெல்லாம் ஊற்றி நம்ம வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் ஹரி வந்து கலர் பார்த்து சாப்பிட்றவன் அவன் வந்து எனக்கு வந்து வீட்டிலையே இது இதுக்கு முன்னாடி போய் சாப்பிட்ருக்கோம் அதனால் அவனுக்கு தெரியும் அவங்க என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ளூ வேணும் இல்லைனா க்ரீன் வேணும் அதை கேட்டுகிட்டு இருந்தான் கடைசியாக வந்து மின்ட்டு ஃப்ளேவரில் தான் அவன் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் ஸோ ஒரு இது வாங்கி அவனுக்கும் ஆதிரனுக்கும் பாதி பாதி கொடுத்துட்டு நான் வந்து இந்த சாக்லேட்டில் அந்த கஸ்டமைஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் என்கிட்ட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்திலே அங்கே வச்சே சாப்பிட்டுட்டோம் ஏன்னா வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா காரெல்லாம் நாஸ்தி பண்ணிடுவானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வச்சே சாப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் அப்புறம் வந்து நிறையா பேர் வந்துட்டு ஆதிரன் போட்டிக்கு முன்னாடி வீடியோவில் விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து சில பேருக்கெல்லாம் ரிப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ண முடியல கரெக்டாக அந்த மீனாட்சியை ஃபீட் பண்ணுற டைமில் தான் ஃபோனை எடுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கா ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் ஏதாவது இருந்துச்சு நான் அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் அதனால் என்னடா எனக்கு ரிப்ளை பண்ணலே நீங்கள் நினைக்காதீங்க ரிப்ளை பண்ணாதவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாரி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சண்டேங்கிறதுனால எப்பயும் போல் நல்லா சாப்பிட்டாச்சு ஐஸ்கிரீமும் சாப்பிட்டாச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படியும் தூங்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டிவி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு குக் வித் காம் காபான்னு வருது குக் வித் கோமாலி அந்த ப்ரோக்ராம் போட்டு பார்த்துக்கிட்டே வந்து சோஃபாலே வந்து பசங்க எல்லாருமே படுத்து தூங்கிட்டோம் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள